पर माइनस टू यूनिट क्या होती है इसकी रजिस्ट्रिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर और रजिस्ट्रिविटी ये है तो कंडक्टिविटी और रजिस्ट्रिविटी में रिलेशन क्या होता है सिग्मा इक्वल टू वन बाय रो तो ये हो जाएगा टेन की पावर टू से टेन की पावर एट तक और इसकी यूनिट लिखो लिखो अच्छा इस पे क्वेश्चन यही आएगा कि मतलब एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेटल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू बैंड गैप क्या 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 पूछ रहे है बोला एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर मेटल एंड सेमी कंडक्टर अकॉर्डिंग टू बैंड गैप तो ये आएगा और अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रिविटी के बारे में बोल दिया जाएगा तो तीनों के क्या लिखोगे रजिस्ट्रिविटी अब सेकेंड चीज क्या आएगी इसमें इंसुलेटर इंसुलेटर में लिखो ये लिख लिया इंसुलेटर में लिखो इन इन इतना और कितना धीरे लिखो इसमें इन इंसुलेटर इन इंसुलेटर द एनर्जी गैप इज लार्ज क्या हो गया इसके बाद इन इंसुलेटर एनर्जी गैप इज लार्ज लिख लिया ये लाइन फॉर डायमंड एनर्जी गैप is six electron volt for diamond the energy gap is six electron volt which means that which means that minimum six electron volt which means that minimum six electron volt energy is required energy is required to make the electron to make the electron jump from to make the electron jump from completely filled valence band to conduction band completely filled valence band to conduction band kon hai bhaiya ya के बी अच्छा इसके लिए रजिस्ट्रिविटी कितनी होगी ऑलमोस्ट टेन एस्ट पावर एट और कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी फिर टेन की पावर माइनस एट और इसका बैंड डायग्राम कैसे बनेगा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए हाँ लाज थोड़ा सा डिफरेंस कम या ज्यादा अच्छा ज्यादा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ठीक लिख लिया थर्ड कौन सा आएगा यहाँ पे सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा बैंड गैप किससे छोटा होगा इंसुलेटर में जो है उससे कम पर जो मेटल है उससे ज्यादा लिख लो इसमें द एनर्जी बैंड ऑफ सेमी कंडक्टर द एनर्जी बैंड ऑफ सेमी कंडक्टर इज सिमिलर टू द क्या लिखा है मैंने द एनर्जी गैप गैप लिखा है बैंड द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर of insulator of semiconductor is similar to insulator but size of energy band but size of energy band is smaller than is smaller than insulator 
is smaller than insulator for example the energy gap of silicon is 1.1 electron volt 1.1 electron volt iska matlab agar yahan pe conduction karana hai to kitni energy deni padegi 1.1 electron volt acha intrinsic aur extrinsic pad rakha hai iski conductivity kya likhenge hum conductivity aur resistivity likho iski resistivity rho 1 se lekar टेन एस टी पावर फाइव तक और सिग्मा कितना होगा माइनस वन तक लिख लिया इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर नाम सुने होंगे ना नाम नहीं सुने अच्छा सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं सिलिकन और जर्मेनियम और बस और चार ऑप्शन दे दिए जाएं तो कैसे पहचानोगे सिलिकन जर्मेनियम और अच्छा पहचान लोगे ऑप्शन गैलियम आर्सेनाइट गैलियम फास्फाइट गैलियम आर्सेनाइट फास्फाइट ये कहाँ से हुए होते हैं ये लिखाए भी गए होंगे बुक मिली है शीट मिली होगी ना सेमीकंडक्टर की शीट नहीं मिली थी पी एन जंक्शन में ही है खोल के नहीं देखी होगी फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो करंट कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर अच्छा सिर्फ कंडक्टर के केस में बात की जाए तो वहां पे चार्ज कैरियर्स कौन कौन होते हैं कंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर अगर सेमीकंडक्टर के केस में बात करी जाए तो सिलिकन और जर्मेनियम कितने बॉन्ड बनते हैं इनके अगर यहाँ पे चार हमने एक सेमीकंडक्टर ले लिया किसका लिया है सिलिकन ये डायग्राम बनाया था इनका बैंड डायग्राम बना लेना वैसे साथ के साथ नहीं तो बाद में बनाओगे किसका बनाया था तुम लोगों ने सिलिकन का बनाया था जर्मेनियम का हम्म कितने बॉन्ड बनेंगे इसके आसपास वाले से चार तो ये हो जाएगा इस तरह से हमने क्या बना दी इनके बनाओ पहले डायग्राम फिर समझेंगे इसका बन गया फाइनली <laughs> बना लिया क्या ये अभी शुरू किया है बनाना बना लिया 
अच्छा अब देखो यहाँ पे जब भी टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे जीरो कैलविन की बात करेंगे तो सारे के सारे जो यहाँ पे ये सब चीजें हैं सिलिकन के आइटम ये क्या बना रहे होंगे बॉन्ड एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा इसका मतलब अगर तुमसे बोला जाए कि एट जीरो कैलविन सेमी किसकी तरह बिहेव करता है इंसुलेटर क्योंकि जीरो कैलविन पे इसके पास कोई भी फ्री कैरियर्स नहीं होता है पर जैसे ही इसको हम रूम टेम्परेचर पे लेकर जाएंगे क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या मिलेगी एनर्जी अब एनर्जी मिलने के बाद ये कहाँ पर जाते हैं वैलेंस से कहाँ पर जाते हैं कंडक्शन अगर हम ले लें कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसने एनर्जी ली और वह कहाँ पर चला गया कंडक्शन बैंड में इसका मतलब ये जगह क्या हो चुकी है खाली तो ये जो वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट होती है इसे एक नाम दिया गया क्या होता है वो होल होल होता कुछ नहीं है इसको ये कह दिया जाता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जिस जगह को छोड़कर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ पे एक खाली जगह बन गई उस खाली जगह को क्या नाम दे दिया गया यहाँ पे होल अब जैसे ही यहाँ पे होल बनेगा जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर जाएगा इस होल को फिल करने के लिए अगर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया तो ये तो पूरा का क्या हो गया फिल हो गया और होल कहाँ पर पहुँच गया यहाँ पर अब अगर इसको फिल करना है तो दूसरे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा मान ली यहाँ का इस तरफ आ गया तो ये वापस फिल हो गया और होल किधर चला गया है इस तरफ इसका मतलब अब रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन इन होल क्या कर रहे हैं यहाँ पर मूव कर रहे हैं होल और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है अपोजिट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाता जा रहा है होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे जो भी कंडक्शन होगा वो कितने कैरियर्स की वजह से होगा दो कौन कौन से करंट और होल्स तो जब भी इसके लिए हम टोटल करंट लिखेंगे वो क्या होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस होल की वजह से यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों मूव करते हैं अब हाँ अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हूँ अरे अपोजिट मीन्स ये इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है पूरे पाथ के लिए नहीं सिर्फ यहाँ की बात कर रहे देख इलेक्ट्रॉन इधर गया तो होल इधर आया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर गया तो होल किधर चला गया उसकी जगह पर गया यानी जहाँ जहाँ पे जगह खाली होती जा रही वहाँ वहाँ पे क्या बनता जा रहा है होल होल को हम कैसे ट्रीट करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज की तरह और करंट कितनी आती है आई ई प्लस आई एच अब यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है रेंडम डायरेक्शन में हो रहा है तो अगर रेंडमली इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव करते हैं तो नेट करंट कितना आता है अभी भी ज़ीरो या फिर जो भी कंडक्शन होगा वो क्या होगा बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को एक नाम दिया गया क्या कहा गया इसे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रेंसिक या फिर प्योर सेमी कुछ भी बाहर से मिक्स नहीं किया है जो भी यहाँ पर कंडक्शन आया है वो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन और खुद के होल की वजह से आया है क्या कहते हैं इसे इंट्रेंसिक या फिर प्योर सेमीकंडक्टर बना बना लिया ना डायग्राम लिखाओ बिल्कुल लिखने को तैयार लिखिए खूब सारा लिखना है इस पे भी क्वेश्चन आता है क्योंकि लिखवाओ क्या हो गया इन प्योर सेमी कंडक्टर इन प्योर सेमी कंडक्टर ईच एटम ईच एटम बिहेव एस ईच एटम बिहेव एस इफ देयर आर इफ देयर आर एट इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल Each atom behave as if there are eight electrons in its valence shell due to formation of due to formation of covalent bond due to formation of covalent bond therefore entire material therefore entire material behave as insulator 
therefore entire material behave as insulator at low temperature at low temperature likh liya if semiconductor is put at room temperature if semiconductor is at room temperature then electrons from few covalent bond electrons from few covalent bond come out come out due to thermal energy electrons from few covalent bonds come out due to thermal energy the bond from which the bond from which electron is free the bond from which electron is free vacancy is created vacancy is created there the vacancy in covalent bond the vacancy in covalent bond is called hole the valency in covalent bond is called hole <coughs> yahan tak likh liya acha wait aaram kar lo fir likh kya kya likha hai tha last the vacancy in covalent bond is called holes likh liya next likho this hole abhi ye halat hai ek ghante mein teen ghante tak likhoge kya hoga teesri class kaun si class hoti hai abhi maths ki class abhi to abhi maths ki class kab se hone lagi थर्टीन में बैठ रहे हो क्या लिखो दिस होल कैन बी फिल्ड बाय दिस होल कैन बी फिल्ड बाय सम अदर इलेक्ट्रॉन दिस होल कैन बी फिल्ड बाय सम अदर इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड लिख लिया as an electron from covalent bond as an electron from covalent bond moves to fill the hole moves to fill the hole the hole is created the hole is created in that covalent bond the hole is created in that covalent bond from which the electron has moved from which the electron has moved likh liya direction of movement of hole direction of movement of hole is opposite to the is opposite to the direction of electrons direction of movement of hole is opposite to the direction of kya likha hai tha electrons thus at room temperature thus at room temperature semiconductor will have semiconductor will have electrons and holes electrons and holes at room temperature semiconductor will have electrons and holes moving in random direction moving in random direction these electrons and holes are called these electrons and holes are called intrinsic carriers 
intrinsic carriers and semiconductor is called intrinsic semiconductor dekh liya acha is pe koi charge hota hai ya fir neutral hota hai neutral hota hai neutral kyu hota hai kyunki jitne electrons hote hain utne hi holes hote hain kya likh sakte hain ise number of electron equal to number of holes एंड ई यहाँ पे क्या है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एन एच यहाँ पे क्या है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स देखो लिख लिया ये याद रखना कि न्यूट्रल होता है लिख लो क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या फिर जो भी हमने लिया है मटीरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज एन ई इक्वल टू एन एच टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इंक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बॉन्ड क्या होंगे यहाँ पे टूटेंगे बॉन्ड ब्रेक होंगे वहां पर क्या क्रिएट होंगे होल्स होल्स बनेंगे तो उन होल्स को फिल करने के लिए क्या आएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाएगा और जहाँ से आएगा वहाँ पर क्या बनेगा होल्स तो इस तरह से अगर टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करें तो कंडक्शन इंक्रीज होता है ये हो गया ये तो था इंट्रेंसिक कि जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं इक्वल इसको हम लिख सकते हैं एन आई एन आई होता है यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर बात एक ही है एन आई बोले एन ई बोले या फिर एन एच बोले अब जो भी इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर होता है इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है बहुत कम होती है अब अगर इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ाएंगे ही और क्या तरीका है अच्छा अगर टू मार्क्स में पोल दिया जाए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इंक्रीजेस और जैसे जैसे इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहाँ पर मूव करना चालू करेंगे कंडक्शन बैंड में और क्या तरीका है यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का इम्प्योरिटी एड कर दें द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डॉपिंग डॉपिंग क्या होता है इसके अंदर इम्प्योरिटी को डालना अब इम्प्योरिटी डालते क्यों हैं इम्प्योरिटी डालने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है कितने टाइप्स की होती है इम्प्योरिटी दो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवेलेंट जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एग्जांपल दे सकते हो इसका फास्फोरस और बस फास्फोरस अच्छा इसके सारे हाँ जो भी है मेरी केमिस्ट्री जीरो है इसलिए तुमसे पूछा था पेंटावेलेंट मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फाइव फाइव में से फोर क्या करेंगे यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे और एक यहाँ पे क्या करेगा कंडक्ट मान ले चार इम्प्योरिटी एटम ऐड किए तो हमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यहाँ पे चार यानी जितनी हम इम्प्योरिटी एड करेंगे उतने ही यहाँ पे क्या मिलेगा हमें कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्राइवेलेंट में क्या होगा ट्राइवेलेंट में कितने होंगे तीन होंगे तो तीन तो बॉन्ड बन जाएंगे पर एक जगह यहाँ पर क्या रह जाएगी खाली अब जैसी कोई जगह खाली दिखाई देगी तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करने आएगा यहाँ पे फेल करने आएगा इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहेगा जो एन टाइप या फिर पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट में क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या होल्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स इसे क्या कहते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट को क्या कहते हैं पी टाइप वहां पर होल्स ज्यादा होंगे <coughs> लिखो इसमें अगर डेफिनेशन आ गई व्हाट इज डॉपिंग आरबीएससी से कौन कौन है इसमें वन वर्ड वाले भी आते हैं बी अब नहीं आते ना 
एक नंबर वाले नहीं जब हमने दिया था तब वन वर्ड वाले भी आते थे अब तो नहीं आते अब तो वो ही आते हैं वन मार्क्स टू मार्क्स आते तो उसमें एक सवाल यही आया था जब था द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी क्या होती है मुझे नहीं पता था, था। तुम्हारे जैसे ही हालते पहले देखो उसमें है डॉपिंग एडिंग डालो हाँ तो पहले तुम्हारे जैसी हालत थी क्या हमें हाँ पर ऐसी हालत में भी तुमसे अच्छे नंबर आए होंगे लेकिन उसमें द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू प्योर सेमी कंडक्टर द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू प्योर सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड डॉपिंग इज कॉल्ड डॉपिंग बिकॉज ऑफ डॉपिंग कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर बिकॉज ऑफ डॉपिंग कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस लिख लिया फर्स्ट लिखो इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम इसमें लिखो एक मिनट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम इसमें लिखो एटम हैविंग एटम्स हैविंग फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैविंग फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन सच एस आर्सेनिक और एंटीमनी एग्जाम्पल है आर्सेनिक और एंटीमनी सच एटम्स सच एटम्स वैन एडेड टू सच एटम्स वैन एडेड टू प्योर सेमी कंडक्टर प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस रीजन फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी एंड सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर दूसरी कौन सी होगी ट्राइवेलेंट लिखो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स में लिखो हाँ एक मिनट रुक जाओ सांस ले लो अच्छा सांस तो ले ही रहे लिखो इसमें एटम्स हैविंग एटम्स हैविंग थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैविंग थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सच एज इंडियम और गैलियम सच एज इंडियम और गैलियम सच एटम्स ऑन बींग एडेड टू सच एटम्स ऑन बींग एडेड टू प्योर सेमी कंडक्टर ऑन बींग एडेड टू प्योर सेमी कंडक्टर इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेमी कंडक्टर इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेमी कंडक्टर फॉर दिस रीजन दिस इम्प्योरिटी इज कॉल्ड फॉर दिस रीजन दिस इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्ट क्या है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी फॉर दिस रीजन दिस इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एंड 
semiconductor is called p type semiconductor हो गया अच्छा जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो प्लस आता है माइनस आता है अच्छा अच्छा हुआ अब नेक्स्ट कौन सा आएगा ये किसका डायग्राम बनाया था हमने इंट्रेंसिक का अब अगर ये बोल दिया जाए कि एक्सप्लेन विथ दिस डायग्राम एक्सप्लेन विथ डायग्राम एन टाइप सेमी तो पहले तो क्या बनाना है ये पूरा डायग्राम अब इसमें कौन सी इंप्योरिटी ऐड करेंगे हम पेंटावेल एग्जांपल क्या था इसका एग्जांपल क्या लेकर चले थे हम आर्सेनिक और एंटीमनी तो जैसे ही प्योर सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो उसका एक एटम क्या करेगा इसको रिप्लेस कर देगा तो यहाँ पर जैसे ही इसने रिप्लेस करा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाँच जिसमें से चार क्या करेंगे यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे और एक क्या करेगा यहाँ पे घूमेगा क्या करेगा घूमेगा यहाँ पे हाँ जैसे ही इसके अंदर पेंटावेलेंट को मिलाया पेंटावेलेंट ने किसी भी एक एटम को क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बन सकते हैं चार और इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पाँच तो जब इनमें से चार तो बॉन्ड बना लेंगे जो पांचवा होगा वो यहाँ पर क्या होगा फ्री होगा जितने ज़्यादा यहाँ पे रिप्लेसमेंट होंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे पर ये जो डोपिंग होती है किस रेशियो में होती है वन इज टू टेन एस टी पावर सिक्स यानी अगर 10 की पावर 6 इसके एटम है तो उसमें से एक एटम किसका आएगा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का बहुत कम इम्प्योरिटी ऐड की जाती है अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसको इससे बाहर निकालने के लिए बैलेंस बैंड से बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए या ज़्यादा देख हम दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्ड बना रहे और दूसरा यहाँ पर क्या है फ्री है अब इन दोनों में से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए किसको कम एनर्जी चाहिए जो पहले से फ्री है या जो बैंड में है जो फ्री है इसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेकर किधर चला जाएगा कंडक्शन बैंड में इसको क्या कहते हैं हम एन टाइप यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं तो इंट्रेंसिक में तो दोनों क्या थे बराबर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एन ई ग्रेटर देन एन एच डोमिनेट कौन सा चार्ज कैरियर करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब इसका अगर बैंड गैप वाला डायग्राम बनाना है तो कैसा बनेगा बैंड गैप वाला डायग्राम नीचे कौन सा बैंड होता था बैलेंस बैंड ऊपर कौन सा बैंड होता था कंडक्शन बैंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए बहुत कम अब एक लेवल और बनेगा वो लेवल किसकी वजह से आएगा इस फ्री इलेक्ट्रॉन की जो भी यहाँ पे बॉन्ड में बन रहे वो किस में है बैलेंस बैंड में पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एक लेवल बनाएगा जिस लेवल को क्या कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल इसको अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि इसको कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो भी क्या होना चाहिए बहुत कम ये होता है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कम एनर्जी लेकर किधर जाएगा ऊपर तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो भी कहाँ पर बनाया है हमने इसके बिल्कुल पास में कितना डिफरेंस होता है ये 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और इस लेवल को क्या नाम दे दिया गया है डोनर डोनर मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक मिलेगा अब इसका डायग्राम वापस बनाओगे अच्छा उसी में बना लेंगे बुक में है वैसे अगर एन हो तो लाइन ही होंगे एज यूजल है ना 